அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலியில் ஒரு டிரான்சிஸ்டரை வச்சு எப்படி ஆம்பிளிஃபையர் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ அதனுடைய ஆம்பிளிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கும் இப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஒரு டிரான்சிஸ்டரை அதனுடைய ஆக்டிவ் ரீஜனில் வச்சுருந்தா அந்த லோட் லைன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா லோட் லைனில் அந்த கொஷன் பாயிண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கொஷன் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கணும் சென்ட்ரு பொசிஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது எப்படி செயல்படும் ஒரு ஆம்பிளிஃபையராக செயல்படும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஆம்பிளிஃபையர் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ரியாலிட்டிக்கு பக்கத்தில் நம்ம போகலாம் ஸோ ஆம்பிளிஃபையர் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா சே இது ஒரு டிரான்சிஸ்டர் முதல் எடுத்துக்கலாம் ஒரு என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் எடுத்துக்கிடுவோம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஒரு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை போட்டுக்கலாம் இது சப்ளை வோல்டேஜ் இது ஆர்சி ஓகே இதை என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணிடலாம் இது பேஸு கலெக்டர் எமிட்டர் ஓகே இங்கே வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஆக்சுவலாக கொஷன் பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பயாஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ கொஷன் ஏற்ற மாதிரி பயாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஏசி சிக்னல் போடணும் இந்த இடத்துல இப்படி வந்து ஏசி சிக்னல் போட்டு இதைத்தான் இதைத்தான் ஆம்பிளிஃபை பண்ணோம் ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு எடுத்தோடனே அது வேண்டாங்கிறதுனால சார் அதை என்ன செஞ்சிடுறேன் இப்போதைக்கு அதை எடுத்துடுறேன் அப்படி இருக்கிறத மனசில் நினைச்சிக்க சொல்லிடுறேன் ஏன்னு கேட்டால் அதில் வேறு நிறைய டிசைன் இஷ்யூஸ் இருக்குது அது கண்டிப்பாக இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்கோப்பை விட தாண்டது சரிங்களா அதனால் அதுக்குள்ள நான் போகல ஸோ ஐ டேக் திஸ் அஸ் விவி இன்புட் ஓல்டேஜ் பயாஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஷன் பாயிண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ரைட் திஸ் இஸ் ஆர்பி ஓகே இதான் சுச்சுவேஷன் பிள்ளைங்களா இந்த இடத்துல வி டேக் அவுட் புட் எடுப்போம் ஆக்சுவலாக ஒரு கெப்பாசிட்டர் வழியாக எடுப்போம் அதுக்குள்ளே நான் போகலை ஏன்னா ஏசி அனாலிசிஸ் டிசி அனாலிசிஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நீங்கள் பிஇ போனீங்கன்னா இது ஒரு மூணு வருஷம் கூட படிக்கிறாங்க சரியா ஸோ இதுக்குள்ளே நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது பட் அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் நோ இது வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் இன்புட் வோல்டேஜ் இங்கே இருக்கிற இந்த இந்த வோல்டேஜ் வந்து வி பி நம்ம மீன் பண்ணுறது வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் இப்போ இது என்ன என்ன பார்க்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அது கேட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து பேஸில் கரண்ட் போகுது ஓகே அந்த பேஸ் கரண்ட்டுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக கலெக்டரில் கரண்ட் போகுது சப்போஸ் பேஸ் கரண்ட்டு மாறிச்சுனா கலெக்டர் கரண்ட் மாறும் ஸோ கலெக்டர் கரண்ட் மாறிச்சுனா அங்கே உண்டாகக்கூடிய ட்ராப் மாறும் அந்த ட்ராப்பை வந்து இங்கே நம்ம அவுட்புட்டில் என்ன செய்யலாம் அந்த மாற்றத்தை பார்க்கலாம் இங்கே மாற்றம் சே மைக்ரோ ஆம்பியரில் நடந்துச்சுன்னா இங்கே இங்கே போகக்கூடிய கரண்ட்டுடைய மாற்றம் மில்லி ஆம்பியரில் நடக்கும் ஸோ மில்லி ஆம்பியரில் நடக்கிறதுனால இங்கே கூடிய அவுட்புட்டில் வோல்டேஜில் ஓல்டில் வேரியேஷன் இருக்கும் ரைட் ஸோ இதுதான் டிரான்சிஸ்டருடைய ஆக்ஷன் எப்படி பிள்ளைங்களா எப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி எழுதுவோம் பேஸ் வோல்டேஜ் மாறுறதுனால பேஸ் கரண்ட் மாறுறதுனால கலெக்டர் கரண்ட் மாறுறதுனால ஐசி ஆர்சி மாறுறதுனால அவுட்புட் வோல்டேஜ் மாறுது இதுதான் வோல்டேஜ் கெயின்கான சூத்திரம் இதுதான் திஸ் இஸ் ஹப்பனிங் சரியா இது மேத்தமெட்டிக்கலாம் நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் சரி என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜை நம்ம கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுவோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு கேவியில் எழுதணும் எங்கள் விசிசிலேருந்து கிரவுண்டுக்கு கேவியில் எழுதுகிறோம் கிறிச்சாஸ் வோல்டேஜில் எழுதுகிறோம் எப்படி எழுதுவோம் விசிசி மைனஸ் ஐசி ஆர்சி மைனஸ் இங்கே உள்ள வோல்டேஜ் விசிஇ அதான் அவுட்புட்டில் எடுக்கிறோம் விசிஇ அதான் அவுட்புட் வோல்டேஜ் எடுக்கிறோம் ஸோ வி அவுட்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் அப்போ நம்ம என்ன என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் வி அவுட்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு விசிசி மைனஸ் ஐசி ஆர்சி இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் மாற்றத்தை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் இல்லைங்களா அவுட்புட் வோல்டேஜ் மாற்றத்தை பற்றி தான் ஏன்னா இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக நான் சொன்னேன் இந்த இடத்துல இன்புட் சிக்னல் இருக்கும் நான் காமிக்கலேன்னு சொன்னேன் ரைட் அது பிள்ளைங்க ஆ வச்சுருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ அவுட்புட் வோல்டேஜ் மாற்றம் நம்ம என்ன மீன் பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா சேஞ்ச் இன் அவுட்புட் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு விசிசி இவன் கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் வந்து பயாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவன்கிட்ட சேஞ்ச் இல்லை அவன் முட்டை மாற்றம்னா முட்டை மைனஸ் ஐசி மாறுவான் ஸோ மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேஞ்ச் இன் ஐசி இன் டு ஆர்சி ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜுடைய சேஞ்ச் டெல்டா வி நாட்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க டெல்
ரைட் இங்கே வந்து பாயிண்ட் செவன் ட்ராப் ஆகும் நான் ஆக்டிவ் ரீஜன் வச்சுக்கிறேன் ஸோ பாயிண்ட் செவன் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ ஈக்வேஷன் ஃபார்மில் தான் எழுதுறேன்னு சொன்னேன் அப்போ எப்படி எழுதணும் வி என் போர்ட் மைனஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ராப்பு ஸோ ஐ என் ஓகே ஆர்பி ஓகே மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ வி இன் போர்ட் இங்கே ஐ இன் போர்ட்டுங்கிறது இது பேஸ் கரண்ட் இருக்கிறத கவனிங்க ஸோ மைனஸ் ஐ பேஸ் கரண்ட் இன்டு ஆர்பி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ நம்ம இன்புட் வோல்டேஜ் எழுதலாம் இன்புட் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐவி ஆர்பி ப்ளஸ் ஆயிரம் கொண்டு போகும்போது ப்ளஸ் பாயிண்ட் செவன் இப்போ சேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சேஞ்சு இங்கே சேஞ்சு இவன்ட்ட சேஞ்ச் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ சேஞ்ச் இன் வி இன் போர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் ஐவி ஆர்பி சரியா இங்கே இன்னும் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நான் சேர்க்கணும் இந்த ஆர்பியில் நான் ஒரே நேரத்தில் ரொம்ப குழப்பம் வேண்டாம் சொல்லி என்ன செய்யலை சேர்க்கலை ஏன்னா இங்கே இன்புட் டைனமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதனால் இதை பொதுவாக எப்படி போடுவாங்கன்னா டெல்டா ஐவி இன்டு ஆர்ன்னு போடுவாங்க This means இந்த பல்க் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட கூட இருக்கிறதுனால இது ஸ்வாப் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி நம்ம போடலாம் ரைட் நீங்கள் ஆர்பின்னு வச்சா கூட வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது இனிஷியலாக ஐடியா புரிய இருக்காத சாரோடைய மாயிடுச்சு அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா வோல்டேஜ் கெயின் எவ்வளோ ஆம்பிளிஃபை பண்ணுதுங்கிறத நம்ம நோக்கம் வோல்டேஜ் கெயின் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்புட் வோல்டேஜுடைய மாற்றத்திற்கு அவுட்புட்டில் எவ்வளோ மாறுச்சு இதுதானே பிள்ளைங்கள கெயினு இன்புட்டில் வோல்டேஜை மாற்றினா அவுட்புட்டில் எவ்வளோ மாறுச்சு ஸோ அவுட்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ மாறி இருக்கு பாருங்க மைனஸ் டெல்டா ஐசி இன்டு ஆர்சி டிவைடட் பை மைனஸ் மைனஸ் இல்லை டெல்டா ஐபி இன்டு சே ஆர் ரைட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா சேஞ்ச் இன் கலெக்டர் கரண்ட் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் பேஸ் கரண்ட்டுங்கிறது தான் பீட்டா ஸோ மைனஸ் பீட்டா இது மாற்றத்தை பற்றி படிக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் பீட்டா ஏசி இன்டு ஆர்சி டிவைடட் பை ஆர் நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீட்டாவோட வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கலெக்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் அதுவும் பண்ணிங்கன்னா வோல்டேஜ் கேன் மிக மிக அதிகமாக்கிடலாம் இதனால தான் டிரான்சிஸ்டரை என்ன மோடில் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த மோடில் பயன்படுத்துகிறோம் இதுதான் அடிப்படையாக டிரான்சிஸ்டரில் நடக்கக்கூடிய என்ன ஆக்ஷன் ஆம்பிளிஃபையிங் ஆக்ஷன் இது வந்து தீரியாக சொன்னது இது அதுக்கான மேத்தமெட்டிக்ஸு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதை பவர் கெயின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் பவர் கெயின் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா பவர் கெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்புட் பவர் சேஞ்சு அப்போ என்ன செய்வீங்க டெல்டா வி அவுட்புட் இன்டு டெல்டா ஐஐசி டிவைடட் பை டெல்டா வி இன்புட் டெல்டா ஐபி ஐபி ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் பீட்டா ஏசி இன்டு ஆர்சி டிவைடட் பை ஆர் இது என்னது ஐசி பை ஐபிங்கிறது மறுபடியும் பீட்டா ஏசி ஸோ பீட்டா ஏசி ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பிக் பீட்டா ஸ்கொயர் ஆக மாறிடும் ஸோ பீட்டா ஸ்கொயர் ஏசி ஆர்சி டிவைடட் பை ஆர் இதான் பிள்ளைங்களா இதுக்கான அனாலிசிஸ் பவர் கெயின் இவ்வளோ தான் இருக்கும் வோல்டேஜ் கெயின் இவ்வளோ தான் இருக்கும் இதாக எங்கேயாவது ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு செய்யணும் பிள்ளைங்க ஐஐடியில் கேட்டாலும் சரி நீட்டை கேட்டாலும் சரி அச்சமின்றி செய்யணும் அதுக்காக அதை சார்ந்து பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் இப்போ ஆக்சுவலாக ட்ரான்சிஸ்டர் இப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ட்ரான்சிஸ்டரை இப்படி எளிமையாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது இல்லை இங்கே பாருங்கள் அதனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் வேணா ஆம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆம்பிளிஃபை பண்ண அவுட் புட்டை நம்ம எங்கே எடுக்க போகிறோம் கலெக்டரில் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஆர்சி வேணும் ரைட் அவனை பயாஸ் பண்ணணும் அதனால் விசிசி வேணும் ரைட் தென் ஓகே இப்போ இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சு வச்சுருக்கணும் கொஷன் பாயிண்ட்டில் வச்சுருக்கணும் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட்டில் வச்சுருக்கணும் அப்போ அதை ப்ராப்பராக பயாஸ் பண்ணணும் பயாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் திஸ் இஸ் ஆர் ஒன் திஸ் இஸ் ஆர் டூ இதுக்கு பேர் ஓல்டேஜ் டிவைடர் நெட்ஒர்க்குன்னு பேர் இவனை கொண்டு வந்து இங்கே என்ன செஞ்சுருவோம் பயாஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இவன் இப்போதன் காரணமாக தான் இங்கே பேஸ் வோல்டேஜ் செட் ஆகுது பேஸ் கரண்ட் செட் ஆகுது அதன் காரணம் ஐசி செட் ஆகுது ஸோ இதுதான் எதுக்காக ட்ரான்சிஸ்டர் பயாஸ் பயாஸ் பண்ணுறதுக்காக பயாஸ் பண்ணுறது நடந்தால் தான் ஃபெய்த்ஃபுல் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் நடக்கும் ஃபெய்த்ஃபுல்னால் நீ
ரைட் தென் நம்ம நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்னல் தரணும் ஸோ சிக்னல் தர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிசி வோல்டேஜ் சிக்னலுக்குள்ளே பண்ணி போயிடக்கூடாது அதுக்காக ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் போடுறோம் ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன பண்ணும் கேட்டிங்கன்னா ஓகே இதாக சிக்னல் இது வந்து மைக்காக இருக்கலாம் ஏதா வேணால் இருக்கலாம் இல்லாட்டும் ஆசிலேட்டராக இருக்கலாம் மைக்குன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் இவன் தான் சிக்னல் ஸோ இந்த சிக்னல் வந்து உள்ள பயாசிங்குள்ளே போகணும் ஆனால் அந்த பயாசிங் கோல்டு சிக்னலுக்குள்ளே வரக்கூடாது ரைட் அதுக்காக தான் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதுக்காக தான் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் தென் என்ன வேணும்னு இந்த இடத்துல அவுட்புட் எடுக்கணும் அவுட்புட் எடுக்கக்கூடிய டிசி எடுக்கக்கூடாது ஏசி அமௌண்ட் எடுக்கணும் அதனால் இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ இதுதான் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு சிக்கல் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டு காமிக்கிறேன் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணால் என்ன சிக்கல் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு கிவன் சுச்சுவேஷனில் பேஸ் கரண்ட்டு இருக்குது இந்த பேஸ் கரண்ட் காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட கலெக்டர் கரண்ட் இருக்குது ரொம்ப நேரம் இந்த கலெக்டர் கரண்ட் போச்சுன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஹீட் ஆகும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஹீட் ஆச்சுன்னா உள்ள தெருமலா எனர்ஜி கிடைக்கும் தெருமலா எனர்ஜி கிடச்சிச்சுன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய கோவில் அண்ட் பாண்ட்லாம் பிரேக் ஆகி அதிக கலெக்டர் கரண்ட் வர ஆரம்பிக்கும் அதிக கலெக்டர் கரண்ட் வந்துச்சுன்னா அது மறுபடியும் உள்ள இருக்கக்கூடிய கோவில் அண்ட் பாண்டை உடைக்கும் மொத்த டிரான்சிஸ்டர் புகஞ்சு போயிடும் அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் அதை வந்து ஸ்டேபிள் ஆக்குறதுக்காக இப்படி பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இருக்கில் எங்கள் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை போட்டுருவாங்க இவனுக்கு பேர் ஆர்இ ஸோ இவன் என்ன பண்ணுவான் ஏதோ ஒரு காரணமாக நீங்கள் கரண்ட் அதிகமாச்சுன்னா ரைட் இந்த இடத்துல ஐ இன்டூ ஆர்இ ஐஇ ஆர்இ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா இந்த எமிட்ரு வோல்டேஜ் கூடிடும் எமிட்ரு வோல்டேஜ் கூடிச்சுன்னா எமிட்ருக்கும் பேஸ்க்கு உள்ள வோல்டேஜ் வித்தியாசம் குறைஞ்சிரும் இது குறைஞ்சி போச்சுன்னா கரண்ட்டால் புஷ் பண்ண முடியாது ஸோ பேஸ் கரண்ட் குறைஞ்சிரும் ஸோ பேஸ் கரண்ட் குறைச்சுன்னா கலெக்டர் கரண்ட் குறைஞ்சிரும் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிரும் ஸோ இந்த ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் ஸ்டேபிலிட்டிக்காக ஸ்டேபிலிட்டிக்காக திரும்ப திரும்பல் ரெண்டு தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த எமிட்ரு ரெஸ்டன்ஸ் போடணும் இந்த எமிட்ரு ரெஸ்டன்ஸ் ஆனால் ஒரு சிக்கலை உண்டாக்கும் என்ன பண்ணும் கேட்டிங்கன்னா இது டிசியை பிளாக் பண்ணுறதுக்காக போட்டது ஆனால் ஏசியவையும் பிளாக் பண்ணிடும் அப்போ ஏசியை மட்டும் அனுமதிக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் போடுவோம் அதுக்கு பேர் சி ஸோ இதுதான் ஓரளவுக்கு என்ன நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ஒரு டிரான்சிஸ்டரை வந்து ஆம்பிளிஃபையராக பில்டு பண்ணால் இதுதான் வழி பிள்ளைங்களா இது எதுக்காக சிக்னலை மட்டும் ஃபார்வர்டில் கொண்டு போகணும் இவன் மட்டும்தான் உள்ளே போகணும் இங்கேருந்து எதுவும் உள்ளே வரக்கூடாது அதுக்காக இந்த இன்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ எதுக்காக இந்த டிரான்சிஸ்டரை பயாஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆர்இ ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுக்காக இங்கே டெம்பரேச்சர்னால் இந்த இந்த ஐசி புகஞ்சிடக்கூடாது அப்போ ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அதுக்காக ஆர்இ எதுக்காக இந்த கெப்பாசிட்டர் சிஇ போடுறோம் ஏன்னா இந்த ஆர்இ என்ன பண்ணுவான்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஏசியில் ஏசி கரண்ட் வர்றத நிப்பாட்டிடுவான் ஸோ ஏசி கரண்ட்டுக்கு பாதை வேணும் அவன் தான் சிக்னல் ஸோ அதுக்காக சிஇ இந்த அவுட்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எதுக்காக இதனுடைய அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏசிய பகுதியை மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கணும் உள்ள இருக்கக்கூடிய டிசி நமக்கு வேண்டாம் அதனால் அவுட்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ எல்லா பகுதியும் சார் என்ன செஞ்சுட்டே நினைக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே நினைக்கிறேன் இதை தான் அவங்க புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க யூ கேன் சி யூ கேன் என்ன நமக்கு இதை வந்து பார்க்குறோம் அகைன் இங்கே உங்களுக்கு இதையும் கவனிப்பீங்க இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதியும் அங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே பாருங்கள் இன்புட் வோல்டேஜுக்கும் அவுட்புட் வோல்டேஜுக்கும் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறது நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் சொல்லுது பாருங்கள் அங்கே உங்கள் இதில் சும்மா இது மட்டும் போட்டிருக்காங்க அங்கே பாருங்கள் எங்கள் பிள்ளைங்களை அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷன் எதுவும் தான் இருக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா ஐசி பை ஆர்சி இங்கே வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ டெல்டா வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா ஐசின்னு இருக்குது ஸோ இதை பீட்டா வச்சு எழுதலாம் ஸோ பீட்டா இன்டு ஐபி மைனஸ் ஓகே ஆர்சி சரியா பிள்ளைங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியுது என்ன தெரிஞ்சு போயிடுச்சு பேஸ் கரண்ட்டும் அவுட்புட் வோல்டேஜும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கு ரெண்டு வந்து இது இது ப்ளஸ் ஆகிக்கிட்டே போச்சுன்னா இது என்ன இது மைனஸ் ஆகிட்டே இருக்கு சரிங்களா ரெண்டுமே வந்து ஃபேஸ் ரிவர்சல் நடக்குதுங்கிறத உங்களால் என்ன செய்ய முடியுது பேஸ் கரண்ட்டுக்கும் அவுட்புட் வோல்டேஜுக்கும் ஃபேஸ் ரிவர்சல்
ஸோ ரெடியூஸ் ஆகுது இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இது என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது அதனால் எப்பயுமே டிரான்சிஸ்டில் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்கும் இது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் இங்கே பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தோணுன்னா தட் இஸ் கெயின் வந்து ரொம்ப இருக்குன்னு தோணும் ரைட் இங்கே மைனஸ் பிள்ளைங்களா கெயின் ரொம்ப இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் என்ன புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கெயின்கிறது எதுவுமே இல்லாத கெயின் கிடையாது இந்த கெயினுக்கான காரணம் இந்த கெயினுக்கான பவரை பயாசிங்கிலிருந்து டிரான்சிஸ்டரி எடுக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நிறைய விஷயங்கள் நான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் எனவே இந்த மாதிரி காணொலியை ஒரு முறைக்கு ரெண்டு மூணு முறை பார்த்தா தான் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் புரிஞ்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோமே உங்களை எலக்ட்ரானிக்ஸ் எப்படி மாறிடும் யூ வில் யூ வில் ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் சரியா பிள்ளைகளா